സുനിൽ ജോൺ സാർ നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലോ സാർ തുടങ്ങാം സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട ബാക്കിയുള്ള ഒരു വാർത്ത വന്നോട്ടെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഈ അക്കാദമിക് കേരള ആദ്യത്തെ വെബിനാറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിലൂടെ നടക്കുക സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൗൺസിലിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് കൗൺസിലിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വെബിനാറിൻ്റെ വിഷയമായി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ആദ്യ ആദ്യഘട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ തൊട്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വരികയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് എല്ലാ അധ്യാപകരും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊപ്പം ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മാവേലിക്കര ബിഷപ്പ് മൂർ കോളേജിലെ ഫിസിക്സ് വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകരാണ് ഡോക്ടർ സാജൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഫിസിക്സ് ഡോക്ടർ അരുൺ അരവിന്ദ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഗൈഡ് ഫിസിക്സ് രണ്ടുപേർക്കും ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ പേരിലും ഐ ക്യു എസിയുടെ പേരിലും ഉള്ള സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മോടൊപ്പം പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ സാർ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സീതാലക്ഷ്മി ടീച്ചർ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ സുനിൽ രാജ് സാർ അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുമുള്ള അധ്യാപകർ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ അധ്യാപകർ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളു താങ്ക് യു സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ സാജൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ അരുൺ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ പ്രദീപ് പ്രിയപ്പെട്ട കൊലീഗ്സ് ഒന്നര വർഷമായി നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെയും വെർച്വൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കാലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം തയ്യാറ തയ്യാറെടുപ്പാണോ നടത്തുന്നത് അതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയൂ ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കുട്ടികൾ എന്നെ വിളിക്കുകയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇതാണ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പലതും മൊണോട്ടണസ് ആയി പോകുന്നു പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകരാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം വേറൊരാളോട് ചോദിക്കാനും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ ആ ഡീ ലേണിങ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലവും ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കും കോവിഡ് മാറിയാലും നമ്മുടെ സെമിനാറിൻ്റെ ഭാവി ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഐ ക്യു എ സിയും കൗൺസിലിൻ്റെയും നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സണായ
അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഈ സമയം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നൽകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാനായി നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സീതാലക്ഷ്മി ടീച്ചറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ഓൾ കേൾക്കാമല്ലോ സാറേ റെസ്പെക്ടഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ ക്യു എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ഡോക്ടർ കെ പ്രദീപ് കുമാർ സാർ ആൻഡ് മൈ ഡിയർ കൊളീഗ്സ് സാറിനെ പ്രദീപ് സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ നമ്മുടെ ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ ഈ അക്കാദമിക് ഇയറിലെ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണിത് അപ്പോൾ ഏതൊരു അക്കാദമിക് പ്രോഗ്രാം ആയാലും നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അപ്പം അതിൽ ഏറ്റവും അതിനകത്തെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കാതലായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഐ ക്യു എസ് സി ഹാസ് സക്സീഡ് ഇൻ അക്കംപ്ലിഷിംഗ് ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ടാസ്ക് ആൻഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ഐ ക്യു എസ് സി ആൻഡ് ആൾ മൈ വിഷസ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ റണ്ണിങ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഐ ക്യു എസ് സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഓക്കെ സർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അരുൺ അരവിന്ദ് സാറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാർ അത് രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലായിരിക്കും ക്ലാസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാർ അരുൺ അരവിന്ദ് സാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനിടയ്ക്ക് സാജൻ സാറും അതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ക്ലോസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും അപ്പോൾ അരുൺ അരവിന്ദ് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബിഷപ്മൂർ കോളേജിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറും റിസർച്ച് ഗൈഡുമാണ് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് സാറിന് പരിചയമുണ്ട് സാറുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സാറിനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ആറ്റിങ്ങൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു ഓക്കെ സാർ എന്താ വേണ്ട ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ആറ്റിങ്ങൽ കോളേജിന് സാറിനെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ഐ കെ സി കോർഡിനേറ്റർ ആയ സാറ് ഷാൻ സാറെ സാറ് നിരന്തരമായി വിളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് സാൻ സാറ് കമ്പനി ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഐഡിയാസ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഏറിയയിൽ നമ്മൾ പുതുതായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കെ എസ് എച്ച് ഇസിയിൽ ഒരു ലേണിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കെ എച്ച് കെ എസ് എച്ച് ഇസി ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അടുത്തൊരു മൂഡിലൊരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീ ആണ് ടീച്ചേഴ്സിന് ഡ്യൂട്ടി ലീവ് അടക്കം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ആ കോഴ്സ് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആ കോഴ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഇതൊരു ലെങ്തി ആണെന്ന് തോന്നരുത് കാരണം ഒരു പല ഏരിയയെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചിലത് കുറച്ച് ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലത് കുറച്ച് ഹൈ എൻഡ് ആയി പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് ടൂൾസ് ഐ സി ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം പത്ത് ഇത് ടോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലായിട്ടാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഐ സി ടി എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റ
ദെൻ തേർഡ് പാർട്ട് ആണ് ടൂൾസ് ഫോർ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ആണ് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ ആപ്സ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മളെ നമ്മുടെ ജോലി ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആപ്സുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺ ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഐ പി ആർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടന്റ് എടുക്കുന്നു വെബിൽ നിന്ന് ഒരു കണ്ടന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആ സെഷൻ വരെ എത്തുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് തുടങ്ങി പോകാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഐ സി ടി എന്താണ് ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു പവർ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോംറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഐ സി ടി എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഒരു ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അനിമേഷൻ ഇച്ചിരി കൂടിപ്പോയി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മോള് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാള് അയാൾക്ക് രണ്ട് അനിമേഷൻ ഇടണമെന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഇട്ട അനിമേഷൻ ആണ് ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇറയിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് പവർഫുൾ സോഴ്സ് പക്ഷെ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ത്രൂ ടെക്നോളജി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിവും ആശയവിനിമയം കൂടി കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് ഐ സി ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിവര ശേഖരണത്തിനായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയിലെ വിവിധങ്ങളായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉറവിടങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ ഉപയോഗത്തിന് നമുക്ക് ഐ സി ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ പോയത് ഈ വീടിലായിരിക്കില്ല എവിടെയായിരിക്കും പോയിരിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും നമ്മളെ ഒരു ശ്രദ്ധ പോയിരിക്ക ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആരും മറുപടി പറയത്തില്ലായിരിക്കും ഒന്ന് ഈ സൈറ്റിലോട്ട് പോയി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇമേജിലോട്ട് ഇതാണ് നമ്മള് ഗ്രാഫിക് ഞാനിത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മളെ കുട്ടികളെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു നോട്ടീസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അത് ഐഡിയ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അയാളത്ത് ചോദിച്ചു അയാൾ ശ്രീഹരി എന്നാണ് അയാളെ പേര് അയാൾ ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറി പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അയാളാണ് എനിക്കിത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് വേഡ് ആർട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും കോളേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ആ വെബ്സൈറ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പം ഐ സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നീത്തിയായിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ടീച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഉണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സ്കൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും അതൊരു ക്ലൗഡ് റീജൺ ആയിട്ടായിരിക്കും ദെൻ അഗെയിൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലൈക്ക് ടൂൾസ് ഐ സി ടി നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോർഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അതിനുള്ള ടൂൾസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം നേരത്തെ ടീച്ചിങ് ഇറയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസിറ്റീവ് ലേണിൽ നിന്നും ആക്റ്റീവ് ലേണറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വേഡിങ്സിന് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധ പോവുക ഇവിടെയുള്ള ഈ കാർട്ടൂണിനാണ് ഈ കാർട്ടൂണിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പം ഒരു കുട്ടി ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ ഫോണാണ് അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആട്ടോണമസ് ലേണറിലോട്ട് നമ്മൾ മാറിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോളജ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അറിവിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് നോളജ് കുട്ടികൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിലോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്
നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതും കൂടിയാണ് വെർച്വൽ ക്ലാസ് വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളും കുട്ടികളും ആ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടൂൾസും കൂടി ചേരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ആണ് അതൊരു നമ്മൾ പറയുന്ന കണക്ക് ഒരു വെർച്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മിഥ്യയാണ് പക്ഷെ അതേ കണക്ക് ഒരു ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് വേണ്ട ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് വളരെയധികം നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെ ക്രിയാത്മകമായി നടപ്പിലാക്കാം എന്നറിയാം ആ ക്രിയാത്മകമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസുകളും നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടൂൾസിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ആ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് പവർ പോയിന്റ് ആണ് പവർ പോയിന്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സുകളുടെയും സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം നടപ്പിലാക്കുന്നു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിലെ ആശയവിനിമയം സുരക്ഷിതമായ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ പത്രങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നടക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ചില സാമൂഹിക വിരുദ്ധന്മാർ കയറുകയും അവർ മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ക്രിയാത്മകമായി നമ്മൾ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഒരു വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ സെഷൻ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രിയാത്മകമായ ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തോട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജാനുവരി നമ്മളെ കോളേജിൽ നടന്ന ഒരു വർക്ക് ഷോപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു എഫ് ടി പി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വേർഡ് ആർട്ട് ആണത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്റെ മോള് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അയാൾ ഉണ്ടാവും അയാൾ കുറച്ച് ദിനകത്ത് ഇങ്ങനെ പല വേർഡ്സ് അയാൾക്ക് പഠിക്കുന്ന അയാള് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് ആ വേർഡ്സ് അയാൾ പറയും നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കൊരു ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിന്റിനാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ എൻഫോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഹൗ ടു ഇൻസേർട്ട് സൗണ്ട് ഫയൽ ഇൻ എ പവർ പോയിന്റ് ദെൻ ഹൗ ടു പ്ലോട്ട് എ ഡാറ്റ ഡിഫറെൻ്റ് പവർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ വിഷൽ ഇമ്പാക്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സമയമനാത്മക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പഠന ശൈലികൾ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ പോയിന്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു പവർ പോയിന്റ് നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് അകത്ത് സ്ലൈഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അതിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ പവർ പോയിന്റ് അകത്ത് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻസേർട്ടിന് അകത്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും സൗണ്ട് ഫ്രം എ ഫയർ നമ്മളൊരു ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും തന്നെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാനിത് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാം കാരണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ എടുത്ത
ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടി വി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവേക്കകത്ത് വന്നിരിക്കും എത്രത്തോളം മാഗസിൻസ് ഉപയോഗിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നൊരു പൈ ഡയഗ്രാമാണിത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏറിയലാണ് ഈ സ്ലൈഡിന്റെ ഇന്നത്തെ ഡിസൈൻ മാറ്റിയപ്പോൾ സംഭവിച്ചാൽ നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കളർ കുറച്ചുകൂടെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇട്ടിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഇതിന് ബാർ ഡയഗ്രമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബ്രോഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കിടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ചെയ്യണോ സാർ അതോ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എല്ലാവർക്കും പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ടാണ് സാറേ നമ്മള് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് ചെയ്തിരുന്നത് അതിന്റെ വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് കോളേജിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പവർ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പവർ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഗ്രാഫിക്സിലൊക്കെ നമ്മള് ബ്രോഷർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് പല ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് വെബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമേജസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള എംബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണാം അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് നമ്മളവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എംബ്ലം എടുക്കുന്ന ഒരു സൈഡ് ഒരു ന്യൂ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കിട്ടും അതിനകത്ത് പല പാറ്റേൺസ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് പല പാറ്റേൺസ് ഉണ്ടാവും ആ പാറ്റേൺസ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനെ ഓടിച്ചിടുകയാണ് ഇത് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് വീട് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ പല ഫോൺ സൈസുകൾ ചെയ്യാം കളേഴ്സ് മാറ്റാം അതിൻ്റെ അലൈൻമെന്റ്സ് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഒരു കുറച്ച് നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ പല കളർ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെംപ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ ടെംപ്ലേറ്റുകളിനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴും അധ്യാപകരെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പർപ്പസ് കൂടി നമ്മൾ ബോധപൂർവം ഒരു ശ്രമം നടത്തും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ സ്ലൈഡ് ഡിസൈൻസ് ആയിരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരേ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ടൈപ്പ് ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാർ ഡാർക്ക് ഫോൺ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് തിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മള് പല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് ഈ ഫൈനൽ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഇൻ പവർ പോയിന്റ് അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം പവർ പോയിന്റ് വളരെ ഈസി ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ഈസ്നെസ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ എനിമി നമ്മൾ ഒരുപാടായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്തും അതിനകത്ത് ഒരുപാട് അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ആൾവേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിപ്പ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സൈസ് എഫക്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺസിലോ നമ്മൾ വീണ് പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് വായിക്കുവാനും അത് കൺവേ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടോക്ക് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ നടക്കുന്ന ടൈമിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഏതൊരു സെഷനെ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്ന് മനോഹരമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മനോഹരമായി നടന്നു എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സ്പീക്കറും അവിടുത്തെ ഓഡിയൻസും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ സമറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് വിക്കിപീഡിയ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഈ നാല് റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ഈസി ടു റീഡ് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മെയിൻ ഐഡിയ പെർ സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി കവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു സമ്മാന പൊതി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് കവർ ചെയ്തായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ ഐഡിയ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ ഒരു കവർ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനോഹരമായ ഡിസൈനോട് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ് വിത്ത് കോൾ ടു ആക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പോയിന്റിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ കമ്പയിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് എന്ന് അവരെ റിമൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സൗണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഞാൻ കോളേജ് ജോയിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇത് എന്റെ നാലാമത്തെ മെയിൽ ഐഡിയാണ് കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം കഴിയും തോറും ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഈ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ചിലർ പറയും നമ്മളത് യൂട്യൂബിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് പകരം ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയർ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്ലൈഡ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽസിനെ എല്ലാം തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊരു സെലക്ടഡ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക്കിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലിങ്ക് വഴി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പടികൾ ലിങ്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ള സ്ലൈഡ് ആണ് ആ സ്ലൈഡ് ഷെയറിന്റെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ആപ്പ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ സി ടി ആയിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിനെ ഷെയറും ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കരുത് നമ്മൾ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂടി കാരണം ജി സ്വീഡിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം സൂമിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയും വി റെക്കോർഡറും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടൂളുണ്ട് ഓൺ ഷോട്ട് അത് സയൻസ് സാറാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സയൻസ് സാറിന് ഷെയർ ചെയ്യും സയൻസ് സാർ ആ പോർഷൻ എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെ ഫയൽസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഈ ഫ്ലിപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് പി ഡി എഫുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബുക്സ് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംഗർ എഫം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ജി സിയൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആൾറെഡി രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ
സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൂൾസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ദെൻ നമ്മളെ ഗൂഗിൾ ഡോക്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചില ടൈമിലൊക്കെ കുട്ടികളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ദെൻ ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗ് തന്നെ പ്രവീൺ സാർ ഒരു ഗൂഗിൾ മീ കലണ്ടറിലാണ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞ് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് ചില ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് അടുത്തത് നമ്മളെ ഒബിയസ്ലി നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഗൂഗിൾ മീറ്റാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് അഡീഷണൽ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനാണ് അതായത് നമ്മൾ ജി സ്യൂട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് ആൾറെഡി വന്നത് ഏർലിയർ ഇത് ഫ്രീ ആയിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓഡിയൻസ് നമുക്ക് കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം ഫ്രീ വേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ജി സ്യൂട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എബോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ വഴി ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഡെയിലി ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിനെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ജിമെയിലുമായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഇതൊരു ടു വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ലെയർ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഇതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു ചാറ്റ് വേണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി അതിനകത്ത് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് കോൾ വിത്ത് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ഐപോഡ് വഴിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വഴിയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗസർ വഴിയോ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറും ഗൂഗിൾ കോൺടാക്ട് വഴി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു ജി സ്യൂട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജി സ്യൂട്ട് നമ്മളൊരു മീറ്റിംഗ് തുടർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിങ് ഞാനിത് റെക്കോർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെക്കോർഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വെബിനാറും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരാൾ ലോഗിൻ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ മൊബൈലെല്ലാം തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും ദിസ് മീറ്റിംഗ് ഇസ് റെക്കോർഡ് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസർ ആയിരിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അതിനുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് ഇത് ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് തോന്നരുത് കാരണം നമ്മളൊരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോകുന്നു സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കും ഒരു വിൻഡോ അപ്പിയർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു റെക്കോർഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് നമ്മൾ ഈ ത്രൂ ഔട്ട് മീറ്റിങ്ങിന് ഇടയിൽ തന്നെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദെൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എവിടെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജി സ്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലിൽ മൈ ഡ്രൈവിലാണ് നമ്മൾ മീ റെക്കോർഡിങ് ഫോൾഡർ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഡ്രൈവിലോട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കുട്ടികളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കെ എസ് ജി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പ്രധാന അട്രാക്ഷൻ ഇതായിരുന്നു നമ്മളൊരു ക്ലാസ് തീർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പർപ്പസ് പുള്ളി അവരൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട
പുതിയ നോളജ് എല്ലാവരും മടി എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് പുതിയ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് തന്നെ അപ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് മാർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിംഗ് ആണ് നമ്മളൊരു പെട്ടെന്ന് ഒരു കേസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പോൾസ് കൊടുക്കാം ഒരു പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് നടന്നു ഈ ക്ലാസിന്റെ ഇന്ററാക്റ്റീവ് നിങ്ങൾക്ക് പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണമോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരാൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില ടൈമുകളിൽ ചില ക്ലാസ്സുകൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ നമുക്കൊരു പോൾ തരും ആ പോൾ തരുന്നത് ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നമ്മളെ ലെവൽ എന്താണ് ലെവൽ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് നമുക്ക് എൻഗേജ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടോ മെക്കാനിക്സ് പഠിച്ച ടൈമിൽ നമ്മൾ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം വേവ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് പറയാം സ്കോറിന് എന്നും രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗാദർ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാരണം ഇത് അവരെ ആൻസർ ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്നോ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ആപ്പുകളാണല്ലോ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചാറ്റ് നടക്കുന്ന അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടക്കുന്ന വിൻഡോയിൽ തന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് കാണുന്നുണ്ടോ ഈ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളും ഒരു സ്ക്വയറും ഒരു സർക്കിളും ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് റൂംസ് നമുക്ക് റൂംസിനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാം ടീച്ചേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആൻസർ കണ്ടെത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്റെ റൂമിനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു റൂമിനെ തന്നെ പല പോർഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം ദെൻ പോൾസ് കൊടുക്കാം ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട് വൈറ്റ് ബോർഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയി ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൈമിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ ക്വേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക കുട്ടികൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഞാനൊരു വാക്കോമിന്റെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ബോർഡ് മേടിച്ച് ആ റൈറ്റിംഗ് ബോർഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഒരു സ്ലേറ്റിൽ എഴുതുന്ന കണക്കാണ് പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും വിസിബിൾ അല്ല നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലാണ് എല്ലാം ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് അപ്പൊ കുറച്ച് നമ്മൾ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേ രീതിയിൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പോൾസ് ഉപയോഗിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഉപയോഗിക്കാം റെക്കോർഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ നമ്മളെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് അറ്റൻഡൻസ് പക്ഷെ ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സർക്കാർ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് അറ്റൻഡൻസിനെ കുറിച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണ്ട എന്നും നമ്മുടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റേണൽ മാർക്കിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ എത്ര കുട്ടികൾ ട്രാക്കിൽ എത
നമുക്കത് ഇതൊരു ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വിയേഡാണ് ഞാൻ കുറച്ച് നിട്ട് നോക്കിയതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലിയർ ആഡിയോ വിത്ത് അഡ്വാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയിസ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ വെർച്വലി നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ഫീലിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടേഴ്സ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ മീറ്റ് നടക്കുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആൾക്കാർ മിണ്ടിയാൽ മതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സ്പീക്കറുടെ മാത്രം വോയിസ് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കിത് മോഡറേറ്റർ ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്കൂളുകളിൽ ഇത് സൂം മീറ്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു പിക്ചറാണിത് സ്റ്റുഡൻറ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടീച്ചിങ് മീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടാവും വീഡിയോ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ടാവും ഇത് പല കണ്ടന്റുകളാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ എൻറ്റെയർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിനാരിയിലുള്ള എല്ലാ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ മേജർ പോയിന്റുകളും സൂമിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സൂം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇതെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഓബിയസ് സ്റ്റുഡിയോകളിലാണ് നമ്മളിനി പ്രധാനമായിട്ടും പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിക്സ് ക്രിയേറ്റീവ് വെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡിയ നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം കാരണം കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ആൾ ഇന്ന അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അധ്യാപകൻ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റൈലിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഈ ഫ്രെയിംസ് ഉണ്ടാവും എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും പവർ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാം ചില വീഡിയോസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ നമുക്ക് ഹയർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ അതല്ലേ എല്ലാം തന്നെ നമ്മളെ പവർ പോയിന്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പവർ പോയിന്റിൽ കാണിച്ച ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അല്ലാതെ തന്നെ വല്ല ടെംപ്ലേറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ക്രീൻ എന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീനിൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്ക്രീനിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭിത്തിയുടെ ഒക്കെ പടമായിരുന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും എനിക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വേറൊരു ഫീലിംഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും ടീച്ചിങ് നമ്മൾ റിവാർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ വെയ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചിങ്ങിന് ഒരു റിവാർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമൈസ് വിഷൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് വിഷൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഇമേജ് ചില ഇമേജസ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജസിനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡ് ഷോ ആക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില നമുക്ക് അനിമേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ വീഡിയോ ഇത് ഞാനൊന്ന് ക്രൗഡഡ് ആയിപ്പോയി എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഒറ്റ സ്ലൈഡ് നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കിയതാണ് നമ്മൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള അടുത്തത് ഗോ ഫോ ബിഗ് എയിം ടു ബിഗ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ഫോ ഗോൾഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സിന്റെ അപ്പൊ ഇതേ ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറയാം ഗോ ഫോ ബിഗ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഐഡിയ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെടുത്ത് പറയാം ഇടാ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടൂൾസ് വരയ്ക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ ടൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ ചില സ്ലൈഡ്സ് ഞാൻ കുട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അവരുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും എന്താണിത് ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് റീഡബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ പോസിബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവർ ചിലർ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും ചില മറുപടികൾ വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ചിലത് ഇതിനെ വളരെ കാഷ്വലായിട്ട് എടുക്കും പക്ഷെ നമ്മളൊരു അസസ്മെന്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ കാണാം അപ്പൊ നമ്മളിതിനകത്ത് വലിയ പടങ്ങൾ വെക്കുക
അതിന്റെ ഇമ്പാക്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ മലയാള സിനിമയൊക്കെ അതേ ലെവലിലോട്ട് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഐറ്റ് ആണ് കാരണം ഞാനൊരു എഫേർട്ട് എടുത്തു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിക്ലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റുഡൻസിനും അത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ചില സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് നെറ്റ് സ്ലോ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അതെല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഫസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒ ബി എസ് ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇത് ഇച്ചിരി എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പല സോഫ്റ്റ്വെയർസും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് എഡിഷൻ ആണ് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയാൻ റിയൽ ടൈം സോഴ്സ് ഡിവൈസ് ക്യാപ്ചർ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ് എനിക്ക് ഒ ബി എസ് വെച്ചുകൊണ്ട് റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സോഴ്സസ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്സ് വണ്ണാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒ ബി എസ് പ്രോജക്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ സൈറ്റ് അത് നമ്മൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിനും മാക്സിമം എല്ലാത്തിനും ലിനക്സിനും നമുക്ക് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഓട്ടോ റൺ കൊടുക്കുക നമ്മൾ അതിന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ദെൻ ഓട്ടോ റൺ കൊടുക്കുക കോൺഫിഗറേഷൻ ഫിസ് ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് റെസൊല്യൂഷൻ ഈ റെസൊല്യൂഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു കുട്ടികൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഡാറ്റ കൂടുതലാവും അവർക്ക് അത് കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ വേറെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതിനകത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ഒമേഷൻസ് കഴിയും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പല ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തന്നെ കാണും ഇതിൽ ആ ഓട്ടോ കോൺഫിഗറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറയുടെ പടമുണ്ട് ഇത് നമ്മളൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു വെബ് ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ഇമേജ് ഇവിടെ ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസുകൾ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ നമുക്കിനി എത്ര സമയം കൂടെ ഉണ്ട് സാറേ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വരെ പോവാം സാർ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വരെ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് കോൺഫിഗർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വരുന്ന ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വരിക ഇത് ജനറൽ സെറ്റിങ്സിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി ചെയ്യാം ഹോട്ട് കീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ചില ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കീസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ റെക്കോർഡിങ് ഏത് ഫോമാറ്റിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു ദെൻ ഇൻ വീഡിയോയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഓരോ ടൈമിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഐക്കണാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഏതൊക്കെ ക
സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തെ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാറിന്റെ സൗണ്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ചില ടൈമിലൊക്കെ നമ്മള് സാൻ സാറോട് തന്നെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാൻ ആ വേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം അത്ര വോയിസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സാറ് ത്രൂ ഔട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വീഡിയോ വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് സോഴ്സസ് ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വെച്ച് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ സോഴ്സസ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അതിന് റെഡ് കോളമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈഡിന്റെ ഇമേജ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആക്കാം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് ഇതേ കണക്ക് തന്നെ ഒരു കോൺഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു സ്പീക്കറിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരൊരു ഫോമാറ്റ് ആണ് ഈ ബ്ലാക്കിനകത്ത് ഇതാണ് വൈറ്റിനകത്താണ് അവര് പ്രസന്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്പീക്കർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്പീക്കറുടെ പേര് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഫോണിലുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സാധനം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ആ സ്പീക്കറുടെ പേര് ഈ സ്ക്രീന്റെ താഴെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഫുൾ നെയിം ഇവിടെ എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ഫുൾ നെയിം അവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഓക്കെ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിംഗ് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ആഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിംഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അത് ഇവിടെ കണ്ടോ ഒന്ന് ആദ്യം നെയിം കൊടുത്തു ദെൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു ദൈ പ്ലസ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്ലസ് സൈൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിംഗ് ഡിവൈസ് നോക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമറയും ഫ്രണ്ടിലാണോ ബാക്കിലാണോ എന്ന് ഓപ്ഷൻ ചോദിക്കും നമുക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാം വൈസ് അതെ കണക്ക് ഒരു ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കണ്ട ഒരു സ്പീക്കറിലെ വീഡിയോ വന്നിരിക്കുന്നു ആ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു നമ്മൾ അതിന് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ആ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിൻഡോ ക്യാപ്ചറിംഗ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുന്നു അതിന്റെ ടാഗ് ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഈ ടൂൾസ് നമ്മളൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഇതിന്റെ ഓബിയസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം കുറെ സ്ക്രീൻസ് അത് വരും നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് അത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇതേ കണക്കാണ് അതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും നമ്മളൊരു പ്രസന്റേഷൻ വന്നു ഈ റെഡ് ലൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രസന്റേഷന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് റീ പ്ലസ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഓപ്ഷൻ നോക്കും ഒന്ന് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ എന്ന് മനോഹരമായിട്ട് നമ്മളൊരു പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ വന്നു നമ്മള് സ്പീക്കറുടെ പടം വന്നു നമ്മള് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം വന്നു അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾ നമ്മൾ
ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പോസിറ്റീവ് എഫക്ട് എന്റെ മുഖത്ത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വളരെ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് റൂംസ് പല റൂംസ് ഷെയർ ചെയ്യാം പഴയ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അലൂമിനിയുടെ മീറ്റിംഗ് വെക്കാം നമുക്ക് ഒരാളെ കോമ്പമ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല തരത്തിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊരു പുതിയ ഐഡിയ നമുക്ക് കുട്ടികളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു സ്ക്രീൻ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീ റെക്കോർഡർ ആണ് വീ റെക്കോർഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വരും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ ഇതാണ് വീ റെക്കോർഡർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഞാൻ ഒരു എഫ് ടി പി ഇരിക്കകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് റെക്കോർഡ് ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെടുത്ത് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ വീ റെക്കോർഡർ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്റെ മൊബൈലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും താഴെ എന്റെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന വരുന്നുണ്ടാവും ആ ഓഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യും അവർക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത് നമ്മള് നോട്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പം കുട്ടികൾക്ക് എളുപ്പം വേണ്ടി സ്ക്യുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്യുഡ് ഇതാണ് ആ സ്ക്യുഡിന്റെ ആപ്പ് ഇപ്പൊ ഇത് പെയ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് എഫക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു നോട്ട് കുട്ടികൾ എഴുതി കാണിക്കണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് സ്ക്യുഡ് ഇതിന്റെ സിമ്പിൾ നോക്കിക്കോണം കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു പെന്നിന്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് കാൻസ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ഫോണിൽ ചെയ്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാൻ കാണാൻ പറ്റും മാക്സിമം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ വീഡിയോ എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാനത് നമ്മൾ അതിനകത്തൊരു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും ഞാൻ എന്റെ പേര് പറയുന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടൂളാണ് ടൂൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും നമുക്ക് അതിന് കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടും ഇതൊരു ടൂളാണ് നല്ല വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റർ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കോളേജിലിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഒരാൾ ഒരു കുട്ടിയെ കണക്കാതിട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അയാളെ പടം എടുത്ത് വെക്കുന്നു പടം എല്ലാം നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് ആങ്കർ എഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആങ്കർ എഫ് എം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഇതൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് ഗൂഗിൾ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കുട്ടികൾക്ക് ആ സ്ലൈഡ് നോക്കിക്കൊണ്ട് എനിക്കത് ക്ലാസ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യും ചിലരപ്പം ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം ചിലർക്ക് ഡാറ്റ സ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും ഇത് അടുത്തത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയലുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഫ്ലിപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവ് ഡോട്ട് കോം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കിൻഡിൽ കിൻഡിലൊക്കെ നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു
പെയ്ഡ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം വേർഷന് പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഈ പല ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കുട്ടികളോട് അതാണ് ഇത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മളെ ഒരു നമ്മളെ പാക്കറ്റ് അല്ലെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഫ്ലിപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ആങ്കർ എഫ് എം ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ആഡിയോ ഫയലോ അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും ഇനി വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂളാണ് ഫിലിമോറ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സാജൻ സാറ് ഓപ്പൺ ഷോട്ടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സാറേ പ്രവീൺ സാറേ ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കണോ അത് അവസാനം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതി എനിക്കറിയാവുന്ന അവസാനം മതി സാർ അവസാനം മതി സാർ കറക്റ്റാ പോയത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാർ നമ്മളീ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടൂൾസ് അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യാപകർ അവരത് അവര് പിടിച്ചു കയറിക്കോളൂ എത്ര പെട്ടെന്ന് അതെ അതെ അത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം സാർ അത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ സാർ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓക്കെ ഓക്കെ സാർ സ്ക്രീൻ കാണാമോ സാറെ ആ സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ട് സാർ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമിനെ വിളിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഐ ക്യു സി കോർഡിനേറ്റർ പ്രദീപ് സാർ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വന്ദനം സ്നേഹ വന്ദനം അതുകൂടെ എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സുകളും ആ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിസിക്സിലെ ജാസിൻ അതുപോലെ എബ്രഹാം സാർ സെൽവാമി സാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പലരും ആ കോളേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം എന്നാൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് അപ്പൊ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഏതേ ഇഷ്ടം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളിനെയാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പൊല്യൂഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കണം ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ നമ്മൾ ആയിരം വേഴ്സ് പറയുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഒരു വീഡിയോ അല്ലെ ഒന്നോ രണ്ടോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് കൂടെ ആ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ മറക്കത്തില്ല അതാണ് ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടീച്ചിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു നേട്ടം അപ്പൊ ഈ പ്രസന്റ് സിനിമയിൽ നമ്മുടെ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് മെനക്കെട്ടാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റീവ് ആയിട്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറില് ഒരു ഒരു ജോബ് ഓറിയന്റ് ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ടീച്ചിങ് എങ്ങനെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സബ്ജക്ട് ഒരു കണ്ടന്റിന് എങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ ആപ്സ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബൈജൂസ് ആപ്സ് അങ്ങനെ പല ആപ്സുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ജോബ് ഓറിന്റ് സാധ്യത നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ആ കുട്ടികളെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ജോബ് സാധ്യതയുള്ളത് ഒരു ടൂളായിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആയി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റിന്റെ മെയിൻ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് സമയത്താണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് വളരെ ഇമോ എന്താണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കുക അതിന് ആവശ്യമായ സൗണ്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബോറടിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് അത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാ
സ്റ്റോറി മീൻസ് അതിന്റെ ആവശ്യമായ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ മിനിറ്റോ നമുക്ക് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മോണോപോളി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൂടെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഈ വീഡിയോ ടൂൾസിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വേറൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ വീഡിയോ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോ എനിക്കുള്ളത് ഒന്ന് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം ഇമ്പ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈസി ടു യൂസ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും റിമൂവ് അൺവാണ്ടഡ് ഫുട്ടേജ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫുട്ടേജ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ആ ഒരു ഫുട്ടേജ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫുട്ടേജ് നമുക്ക് ഇടാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫുട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫ്ലോ നമ്മളൊരു ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു ഒരു സ്റ്റോ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ആ കണ്ടന്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോകാം അതുകൊണ്ട് അതുകൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള എഫക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഗ്രാഫിക്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ മ്യൂസിക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് പോർഷൻസിനും ഏത് പോർഷൻസിനും കുട്ടികൾക്ക് ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൂടെ ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ആഫ്റ്റർ എ സ്റ്റൈൽ പ്ലൈസ് എ മോഡ് ഓഫ് ദി വീഡിയോ എന്താ നമ്മുടെ വളരെ എന്താ നമ്മളെ നമ്മളെ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൈല് നമ്മളെ ഒരു ഒരു പിന്നെ പല സ്റ്റൈലിലേക്ക് അത് മാറ്റിയെടുത്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ ജനറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാ അധ്യാപകരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു ആപ്പാണ് ഇൻഷോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് ഇത് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ കൂടെ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പൊ മൊബൈലിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ഇൻഷോട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഷോട്ട് എന്നൊരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് നിങ്ങളത് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റർ വളരെ എന്താ പവർഫുൾ ആയ വീഡിയോ ആൻഡ് ഫോട്ടോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ടൂൾ ആണ് ടൂൾ ആണത് ടൂൾ ആണ് ഇൻഷോട്ട് ഇൻഷോട്ട് ഇസ് എ ന്യൂ ആൻഡ് റെവല്യൂഷൻ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു എന്താണ് ആ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ആണ് ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വീഡിയോസ് യൂസിംഗ് ഫോൺ ആൻഡ് പി സി ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് വഴി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാരണം വളരെ ഇതിന്റെ സൈസ് വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇൻഷോട്ട് എന്ന് ആപ്പ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആദ്യം അത് മൊബൈൽ വഴിയാണ് അത് ആദ്യം ഇതിന്റെ ചെയ്ത ആളുകൾ അത് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അത് എന്താണ് ലാപ്ടോപ്പും മൊബൈലിനും കൂടെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് മൊബൈൽ വഴി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പൊ വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പാണ് ഇൻഷോട്ട് ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോസിന് സ്പ്ലിറ്റ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വലിയ വീഡിയോസ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ വീഡിയോ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചില വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്പ് അതില്ല എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ആപ്പില് വളരെ ലെങ്തി ആയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതുണ്ട് അതേപോലെ വീഡിയോ ട്രിമ്മിങ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് ക്ലിപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മെർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഫോട്ടോസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത അത് ആവശ്യമില്ലാത്ത വീഡിയോസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
അത് ഫസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് എന്താണ് പല ആപ്പിള് ആപ്പിളുള്ള ഐഡിയ മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ഉണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിൽ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ സാധാരണ എന്താണ് വിൻഡോസ് ഉള്ള മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആയ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ഈ ഇൻഷോട്ട് ഇൻഷോട്ട് എന്ന ആപ്പിൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൂടാതെ അടുത്ത ആദ്യം ഇതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നമ്മള് ഡിവൈസ് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം ആപ്പിളാണെങ്കിൽ ഐ ഒ എസിന്റെ ആപ്പാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്ഷന്റെ ആപ്പാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത എന്താണ് അതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇത് അവൈലബിൾ ആയത് നമ്മൾ ആപ്പിൾ സ്റ്റോറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലോ പ്ലേ സ്റ്റോറിലോ ഇത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജ് അതിപ്പം നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അടുത്ത എന്താ ചെയ്യുന്നത് അടുത്താണ് ഇമ്പോർട്ട് ആൻഡ് എഡിറ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജ് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് എഡിറ്റ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഒന്ന് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇമേജ് ഇമേജ് കൊടുക്കുക ചൂസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇമ്പോർട്ട് ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ഫോട്ടോസ് ഓൺ വീഡിയോസ് ക്യാൻ ക്രോപ്പ് ട്രിം ആൻഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇമേജസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം എഡിറ്റ് ചെയ്തോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തോ ട്രിമ്മി ചെയ്തോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് മ്യൂസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ടോ കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക ആവശ്യമുള്ള സൗണ്ട് എഫക്ട് കൊടുക്കുക വോയിസ് ആണെങ്കിൽ വോയിസ് കൊടുക്കുക മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ലെസൺ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഒരു പോർഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സിമ്പിൾ ഓസിലേഷൻ എന്ന ഫിസിക്സിലെ ടോപ്പിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പണ്ടില്ല അതിന്റെ ഓസിലേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായാൽ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികൾക്ക് ഇമാജിൻ ഓൺലൈൻ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമിലാണെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ ലെക്ചർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു അനിമേഷൻ വീഡിയോ അത് ഓസിലേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പല്ല് സിമ്പിൾ പട്ടിലിന്റെ ഓസിലേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എയർ വാട്ടർ പൊല്യൂഷന്റെ ഒരു നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു വീഡിയോ അവനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെ കണ്ടന്റ് അവനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ സൗണ്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള കണ്ട നമ്മൾ ഏത് പോർഷൻസ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈസി ടു ഇമ്പോർട്ട് സോങ്സ് ഫ്രോം ഡിവൈസ് ആ മ്യൂസിക് കളക്ഷൻസ് അപ്പം എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള ഉദാഹരണം ആവശ്യം മ്യൂസിക് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ ആ മ്യൂസിക് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ആണ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ആണ് അവിടെ പറയേണ്ടത് എന്താണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് അത് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ അതിനകത്തുണ്ട് അതാണ് ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് വൈഡ് അറേ ഓഫ് ഫോൺ സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് കളർ സ്കിപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഈ ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺ സൈസിലോ ഇഷ്ടമുള്ള കളറിലോ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ആ വീഡിയോ വീഡിയോയിൽ കൂടെ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ നമ്മൾ സൗണ്ട് കൊടുക്കാം അതുകൂടാതെ അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗെറ്റ് പേഴ്സൺ വിത്ത് അനിമേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനിമേഷൻസും സ്റ്റിക്കേഴ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ആഡ് കസ്റ്റംസ് അനിമേഷൻ ആൻഡ
നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്താണ് അടുത്തത് സേവ് ആൻഡ് ഷെയർ അടുത്തത് അവസാനത്താണ് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ചൂസ് റെസൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് അഫോർഡ് ആയുള്ള സൈസില് റെസൊല്യൂഷനിൽ അത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ അത് ഷെയർ ചെയ്യാവൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻഷോർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ സ്യൂട്ട് ആയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ദെൻ അടുത്ത അടുത്ത നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇമേജസും വീഡിയോസും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആവശ്യമുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഉദാഹരണം ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സൗകര്യസ് ഒരു ഇമേജസ് കൊടുക്കുക അതിനാവശ്യമായ കണ്ടന്റ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പത്തോ അല്ലെ ഇരുപത് മിനിറ്റിനകത്തുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ടെക്സ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈലില് അല്ലെങ്കിൽ കളറിൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ വീ ആ ഇമേജിന്റെ അടിവശത്തായിട്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ കൊടുക്കുക പിന്നെന്താണ് അതിൽ അതുകൂടാതെ ആവശ്യമുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ആഡിയെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കെന്താണ് ശേഷം നമ്മൾ റെസൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ അത് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതാണ് ഇൻഷോർട്ടിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ദെൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഇൻഷോർട്ട് ഞാനൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഇൻഷോർട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഹലോ കേൾക്കാമോ പ്ലേ ആവുന്നില്ല ഇല്ല സാർ പ്ലേ ആവുന്നില്ല ടാബ് ഷെയർ ചെയ്താബ് വെച്ച് ഷെയർ ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും ബോഡി വോയിസ് ആണ് വോയിസ് വോയിസ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ സാറേ ടാബ് ഷെയർ ചെയ്യുക ടാബ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വോയിസ് ക്ലിയർ ആവും സൗണ്ട് വരുന്നില്ല വോയിസ് വീഡിയോ വീഡിയോ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് ഓഡിയോ വരുന്നില്ല മതി മതി സർ അത് മതി അത് മതി പ്രശ്നമില്ല സാർ അതിനകത്ത് ഓഡിയോ അല്ലാതെ സാറിന് ഓഡിയോ അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം കിട്ടും ഇത് പി പി ടിക്ക് അകത്തായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ട് വോയിസ് ഇട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ നാല് മിനിറ്റ് അതേ ഉള്ളൂ നാല് മിനിറ്റിൽ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇതാണ് ഇൻഷോട്ടുള്ള കാര്യം ഇൻഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ക്ലാസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇൻഷോട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കണം 
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ ഒറ്റ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഇനി ഒരു ആപ്പോട് സാധ്യത ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ നമ്മൾ സാറെ കൈൻ മാസ്റ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൈൻ മാസ്റ്ററിനെ കാട്ടിയൊക്കെ കുത്തിക്കൂടെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇൻഷോട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ആ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാർ പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ സംശയങ്ങളുണ്ട് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ സാർ അപ്പൊ അവർക്കൂടെ ഒരു ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കൊടുക്കാം ഓക്കെ സോ ഓവർ ടു അവർ ടീച്ചേഴ്സ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ കോറീസ് നെവിൽ സാർ അധ്യാപകർക്ക് ചോദിക്കാം സുനിൽ റൈ സാറേ സാറാ വീഡിയോ പബ്ലിഷിംഗ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയൂ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി തരുമോ വീഡിയോ പബ്ലിഷിംഗ് വീഡിയോ പബ്ലിഷിംഗ് എടുക്കാം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ ചോദിച്ച ഓപ്ഷനിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ വീഡിയോ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് ആ നയൻ ഡോട്ട്സ് കാണില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ആ ഗൂഗിൾ ആപ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എടുക്കുന്നു യൂട്യൂബ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സെൻറ്റർ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മളെ ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്തൊരു പ്ലസ് ചിഹ്നം ഉള്ളൊരു സൈൻ വരും അതിനകത്താണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് വീഡിയോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും അപ്ലോഡ് വീഡിയോ എന്നുള്ള ഒരു സെഷൻ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കസ്റ്റമൈസ് നമുക്കൊരു ചാനൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് എന്റെ വീഡിയോസിനെ എനിക്ക് പല കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് മാറ്റാം ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാവൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാവൽ വീഡിയോ ഇടാം ഇനി എല്ലാവരും കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്പോർട്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഇടണമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ടൈമിൽ നമ്മളിത് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കത് ചെയ്യും അതിനുശേഷം അത് കൊടുക്ക അത് നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വേണോ എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ അതിൻ്റെ കേസ് നമ്മളത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും ദെൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിലോട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ ചോദിച്ച വീഡിയോ ആണോ ടീച്ചറെ അതിൻ്റെ ആണോ അറിയേണ്ടത് യൂട്യൂബിനകത്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അതിന്റെ ലിങ്ക് പബ്ലിക് ആക്കാതിരുന്നു ഫോർ പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ള അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ലിങ്ക് ഉള്ളവർ ചില ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ലിങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം സാറിന് നമ്മളെല്ലാം വീഡിയോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ 
അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് നമ്മളെ ജിമെയിലിന്റെ സ്പേസിന് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടൻസ് ഇത് വേറൊരു ആപ്പാണ് നമ്മള് ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് വീഡിയോ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ പേരൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഫിലിമോറ വീഡിയോ എഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റിലെ വിൻഡോയിലാണ് നമ്മൾ ഡ്രാ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇതൊരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വീഡിയോ ആണ് ഒരു വീഡിയോ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇമേജ് ഇടുന്നു വീണ്ടും വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പവർ പോയിന്റ് അങ്ങനെ നമുക്കിത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ എഡിറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിലിമോറ എന്നാണ് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷന്റെ പേര് അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിലോട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഗൂഗിളിൽ നമ്മളെ നമ്മളെ ജിമെയിലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഇതേ ആപ്പുകളെല്ലാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫെമിലിയാരിറ്റി കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സാറേ ആ ക്ലബ് ഹൗസ് ആണ് സാർ പറഞ്ഞ ആ അവതരണ രീതിയിലും ആ ഒരു ത്രില്ല ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറിന് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാള് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു റൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് അന്ന് ഞങ്ങള് എടുത്തത് മരിയൻ കോളേജിന്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ അതിനുശേഷം ഒരു നാക്കിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയൻ ത്രീ ഫോറിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവർക്ക് എല്ലാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്കൊരു ഒന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പി ജി ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കാനേ സാറേ കുറച്ച് കുട്ടികളല്ലേ ഉള്ളൂ ഡിസ്കഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോ അവരുടെ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഈ കുട്ടികളെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പല വഴികളാണ് നമ്മൾ പുതിയ ടൂൾസ് ഇപ്പൊ സാറിവ പറയുന്ന രീതി തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മളും അടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കണക്ക് കൈമാസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മള് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും അതെ അതെ കൈമാസ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പക്ഷെ ശീലിച്ചാ ഓക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇൻഷോട്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇൻഷോട്ട് കുറച്ചു കൂടെ എളുപ്പമാണ് ഇൻഷോട്ട് വളരെ ഈസിയാണ് ഈസിയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൺക്ലൂഷൻ വളരെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കാരണം ഇത് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിന് അധ്യാപകരാ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറ് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കണ്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താലേ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടബിൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മള് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാരും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ അതിനെ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഒരുമ്മ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന അതെ 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 അങ്ങനെ ചെയ്യും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചില ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാരും ചിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു മീൻ മേടിക്കുന്ന ആളുടെ വിളി വരിക അങ്ങനെ നമ്മള് പല ടൈമുകളിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ടൈം കണ്ടെത്തണം സാറേ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സിക്സ് ടു സെവൻ ഇവിടെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല അച്ഛനും അമ്മ അച്ഛന്റെ ആ ഒരു എണീക്ക്
അതിനേക്കാളും നല്ല ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് സാറേ നമ്മുടെ എൻ എൻ ബി എൽ ഉണ്ട് സാർ എൻ ബി എൽന്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി കാൺപൂരിന്റെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് അത് അവിടെ അത് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ സാർ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എം എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ തന്നെ വളരെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് സാർ അവര് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സാറേ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഇപ്പം എം എസ് സിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് നടത്തുന്നത് വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവര് ചോദിച്ചില്ല <laughs> 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 സംശയങ്ങൾ വരുന്നത് സാറേ നമുക്ക് എന്നാ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ സാറേ സാറേ വളരെ വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു സെഷൻസ് എല്ലാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐ ക്യൂ എസ് സി കോർഡിനേറ്റർ സുനിൽ രാജ് സാറാണ് അപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്ററായ സുനിൽ രാജ് സാറിനെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കും സാറേ കേക്കാവോ കേക്കാം കേക്കാം ഇവിടെ നെറ്റ് ഫീബിൾ ആണ് എന്താണോ അത് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ആദരണീയനായ സുനിൽ ജോൺ സാർ നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് സാജൻ സാർ അരവിന്ദ് സാർ പ്രദീപ് സാർ സീതാലക്ഷ്മി ടീച്ചർ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരെ നമുക്കറിയാം ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ കമ്പല്യ കമ്പൽഷനിൽ കൂടി ഇതിലേക്ക് വരികയും എന്നാൽ ഇതിന്റെ അനന്തമായ സാധ്യതകളെ ഇന്ന് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല നമ്മളോടൊപ്പം ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലമായി നമ്മളിത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ആ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിൽ ജോൺ സാർ ഒരു വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തതും അത് പ്രദീപ് സാറുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സാറ് അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലൊരു ടോപ്പിക്ക് കണ്ടെത്തി നല്ല രണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയും കണ്ടെത്തി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാജൻ സാറും അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ അരോന്ദ് സാറും വളരെ സിമ്പിളായി തുടങ്ങി സിമ്പിളായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഒരുപാടധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർഫ്ലോ എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരുപാടധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നൽകിയുണ്ടായി പ്രദീപ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫർമേഷൻസുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൂൾസുകൾ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നമുക്ക് പലർക്കും തന്നെ ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഇത്രയധികം ടൂൾസ് ഉണ്ടെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ ജാസ്മിൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ അവ ഉപയോഗിക്കുക സ്വയം ഉപയോഗിക്കും സ്വയം സ്വയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യമായിട്ട് അതെല്ലാം പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അവരവർക്ക് അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്പുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി അത് സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയും അപ്പൊ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന സംശയം നിവാരണത്തിന് നമുക്ക് സാജൻ സാറിനെയും വരദൻ സാറിനെയും ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ വളരെയധികം ആ ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു രണ്ട് സെഷൻ രണ്ട് സെഷനുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മണിക്കൂർ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നെറ്റ് കട്ടായി പോയി ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെയും വളരെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമ്മുടെ രണ്ട് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണും സാധിച്ചു അതിന് അവർക്കുള്ള നന്ദി അരവിന്ദ് സാറും അതുപോലെ തന്നെ സാജൻ സാറിനുമുള്ള നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ വളരെ 
ആത്മാർത്ഥമായി അർപ്പിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഔപചാരികതയുടെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സുൽജോൺ സാർ സാറാണ് തന്നെ ഒരു ആശയം ഇട്ടതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നൽകിയതും അത് പ്രതീസറുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ സാർ കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മുൻകൈയും എടുത്ത നമ്മുടെ ആദരണീയനായ പ്രദീപ് സാറിനും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ സീതാലക്ഷ്മി ടീച്ചർ അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്വപ്ന ഒരു കാര്യം കൂടി സാറേ ഈ സുനിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സുനിൽ സാറിന്റെ ബ്രദറും ഞാനും റിസർച്ച് കൊളാബറേഷൻ ഉള്ള ആളുകളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പോഴത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കിയാൽ